ఎంత విశ్వాస పాత్రుడుగా పార్టీకి ఉన్న శంకర్ రావుకి రెండు వేల పద్నాలుగులో సీట్ ఇవ్వలేదండి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు ఏమైంది ఎక్కడ పిడిచికొట్టింది రకరకాల కారణాలు కర్ణునికి కారణము నూట ఒక కంటోన్మెంట్ వచ్చారు కంటోన్మెంట్ లో గెలిచారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మంత్రి అయ్యారు అయితే తర్వాత కనిపించకుండా పోయారు మంత్రి అయిన వాళ్ళకి ఎవరికో సీట్ ఇస్తారు కానీ సీట్ ఇవ్వకుండానే మిమ్మల్ని ఇంటికి పంపించేశారు సోదరా ఇక్కడ మీరు మీరు మీరే చెప్పింది ఇంతకు ముందు కోర్ కరప్షన్ దాని విషయంలో ఫైట్ చేసినందుకు అది చేసినందుకు ఆ పదహారు నెలలని ఎందుకు ఎందుకు చెప్పింది కదా జగన్ మీద జగన్ అడిగారు నువ్వు జగన్ అని కాదు నేను ఇక్కడ కూడా వకీలను పెట్టలేదు ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని పిల్లు లేవు పిల్లేశారు జగన్ మీద పిల్లేసింది మీరేసిన పిల్లు మీద హైకోర్టు సిబిఐ విచారణకు ఆదేశించింది ఆ పిల్లు వేయడానికి కూడా కారణం సోనియా గాంధీ అని కూడా మీరే చెప్పారు మీరు చెప్పారు వార్తలు వచ్చినాయి నేను ఎంబడే ఖండించినాను వచ్చిందా మీడియాలో మీడియాలో వచ్చింది దాన్ని ఎంబడే ఖండించినాను ఖండించిన ఎక్కడ మన నేను విజయనగరము శ్రీకాకుళం టూర్లో ఉన్నప్పుడు మంత్రిగా మీరు చెప్తేనే రాశారు ఎంబడే ఖండించిన సృష్టించి మీడియా సృష్టి అప్పుడు జగన్ పార్టీని వదిలిపెట్టిపోవడం కాంగ్రెస్ గా థ్రెడ్ గా మారడం తోటి హైకమాండ్ ఆయన్ని ఏ విధంగా ఆయన కేసులు ఎరికించాలి దానికి పావుగా మిమ్మల్ని వాడుకున్నారు లేదు టోటలీ దట్ ఈస్ రాంగ్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ నేను అప్పుడే ఖండించిన మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఖండిస్తున్నాను ఆ లెటర్ రాసి జగన్ కేసులో ఇరికించడం వల్లే మీకు మంత్రి పదవి వచ్చిందని మా ఫ్యామిలీ ఓన్లీ కాంగ్రెస్ ఫౌండర్ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు ఫౌండర్ మెంబర్ అయిన శంకర్ రావు గారికి రెండు వేల నాలుగులో మంత్రి పదవి రావాల రెండు వేల తొమ్మిదిలో మంత్రి పదవి రావాల కారణాలు తెలియదు మీకు వచ్చిన కారణం ఏంటంటే నేను చెప్పేది జగన్ మీద ఉత్తరం రాసేశారు సిబిఐకి హైకమాండ్ చెప్పింది ఉత్తరం రాశారు కేసు పెట్టారు అంటే మీరు ఉత్తరం రాయడం మీకు మంత్రి పదవి రావడం ఉత్తరం రాయడం మంత్రి పదవి రావడం మీరు మంత్రి రావడం ఉత్తరం రాయడం ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఉన్నారు లేరు మీద ఉన్నారు ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు రోషయ్య గారు కూడా ఉన్నారు వారిని అడగండి ఆయన అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు బతుకున్నప్పుడు ఇందిరమ్మ పాలన తెస్తాము కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించండి చేవెల నుండి చప్పరం వరకు పాదయాత్ర చేసిండా లేదా నాకు మొట్టమొదటి చెప్పండి పాదయాత్ర చేసిండా చేసినప్పుడు ఇందిరమ్మ పాలన తెస్తాము ఎందుకు రాజశేఖర రెడ్డి మీకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు రాజశేఖర రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పిన తర్వాత కూడా అప్పుడు అప్పుడు కిరణకుమార్ రెడ్డి మిమ్మల్ని పిలిచి పెద్దపేట వేసి మంత్రిగా చేర్చుకున్నారు మీరు ఆయన మీద కూడా ఎదురు తిరిగారు నేను ఎదురు తిరగలే దయచేసి ఇక్కడ ఏంటండి చేనేత కార్మికులకు నేను ఢిల్లీ నుంచి కూడా ఐదు వందల డెబ్బై కోట్లు తేవడం జరిగింది మన బడ్జెట్ లో కూడా నేను మూడు వందల పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు మాఫ్ చేయించిన చేనేత కార్మికులకు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం కాదు నేను ఎక్కడ జరిగింది మీకు కిరణకుమార్ రెడ్డికి ఇక్కడ ఏంటండి ఎక్కడ జరిగింది తెరుకుందా నేను ఏదైతే చేనేత కార్మికులకే వర్క్ ఇవ్వాలి అని తెచ్చినగా ఆయన కోయంబత్తూరు నుంచి మిల్స్ కు ఆర్డర్ ఇస్తే అక్కడ కొట్టాడుకుంటాడు అప్పుడు నేను ఆ రోజు షిరిడి సాయిబాబా గారి దగ్గర ఉన్నా షిరిడి సాయిబాబా గారు కాంటాక్ట్ దగ్గర మీ ఇద్దరికి ఆడికి నాకు ఫోన్ వచ్చింది అప్పుడు ఉన్నా మా అప్పో చీఫ్ ఇంకా పేర్లు అవన్నీ అప్పో చీఫ్ ఫోన్ చేసి నాకు తెలుస్తాను కదా నేనన్నా నువ్వు ఆపే అంటే లేదు సార్ సీఎం గారు పిలిపించిండు ఆర్డర్ ఇట్లా ఆ టైంకి మనము స్కూల్ తెరిచేలో కూడా మనం టైంకి సర్ప్రైజ్ సార్ స్కూల్ యూనిఫామ్స్ నువ్వు కోయంబత్తూరుకు ఇవ్వాలంటే ఎట్లా మేము మిషన్ గారికి ఎట్లా ఇస్తాం మనము చేనేత కార్మికులకు వేయాలంటే అక్కడ ఇద్దరు భగవంతుని దగ్గర ఎవరు షిరిడి సాయిబాబా గారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు నాకు వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళి బస్సులో వచ్చినా నేను ఇప్పుడు ఒక పిల్ల మనిషి ఎవరు లేదు అది ఎవరు పైరు విజేషన్లు 
सीएम गार तमी तरवा सब पर्सेज वस्ते ना डबूरी का डबू कावाले वेंकटस्वामी गारो मैं मस्त इदे का नीन ओट दीर्च तरह चारज बहुश गो ले थ्री वीक्स वरक नारजेस स्मा पोर्टफोलो दर्वा अंदर कटे सीनियर ईवेन मिनी सीएम गारे मंत्री पदवी मैंने अवमान मिनीस्टर इन दि कंट्री हूड फ्रम दि गवर्नमेंट मैं अभी ऐसा चरित्र मंत्री मंत्री अच्छे मिम्मेदी नूट याब आर मंदिर टिकट कटे इकड़ा मेरी यद्र के प्रूव अमारे चपंडी सर अब 